Nadie puede negar que la Navidad es el lugar propicio para generar tremendo quilombo. Situaciones problemáticas que van desde la tan famosa cara de ojete que le falta una tanga en la cabeza y se recibe de culo hasta la frase tan temida, levanta tus cosas que lo vamos para casa. Va a ser tu decisión medir el nivel de quilombo que querés generar en la mesa navideña. Yo te voy a ayudar con tres tips, con tres perfumes que son excelentes para comenzar una buena pelea. Vamos con el primero, dale. Puesto número uno, el tío pelotudo. Todos tenemos un tío que piensa que se la sabe todas, que se pone a hablar, que tenemos que escucharlo dos horas como si su vida fuera recontra interesante y es una vida totalmente normal como cualquier boludo a la calle, pero él piensa que es una fuente de sabiduría. ¿Y qué pasa? Con las elecciones te tiró unos números irracionales, que más se va a ganar por 10 puntos, qué sé yo. A vos te importa un carajo la política, pero esto vino espectacular. Cuando miré y sacó 10 puntos arriba, vos querías llamarlo, tu vieja te dijo, no lo llamé, no armes quilombo antes de Navidad, porque no quiero problemas, no sea boludo. Y le hiciste caso, obviamente, hasta el día de hoy. Pero lo importante es hacer que la otra persona inicie el problema. Vos tenés que ser la víctima, eso es importantísimo. Qué mejor que usar un perfume bien de mierda que huele extremadamente horrible, Quorum de Push. Un perfume totalmente espantoso que huele a meo de gato en esas piedritas que usan para mear. ¡Oh! Una conjunción de notas que hacen que se produzca ese aroma. No me preguntes cómo, no lo sé en qué momento pensaron que esto podía gustarle a alguien, pero... Tenés que sentarte al lado de tu tío, a ese tío infumable, a ese tío que las hijas están viendo como diciendo que se calle este hombre porque nos está haciendo quedar como el ojete. Y si es posible reaplicar cada 20 minutos media hora. En cuanto él te diga que ese perfume huele horrible, vos vas a decirle, disculpame, me está faltando el respeto. Yo este lo usé para votar y me fue muy bien. ¿A vos cómo te fue? Contame un poquito. Puesto número 2. La luchona. Todos tenemos una luchona en la familia, que es una luchona acá en Argentina, una madre que se separó de la pareja y se quedó sola con los hijos, pensando que antes hacía todo sola, que no tenía ayuda de verdad, que no colaboraba en nada y ahora realmente está sola con todo porque está sola. Y es más, tiene que estar lidiando con los 80 pajeros que le escriben por teléfono para ver cuál de ellos no solamente se la quiere garchar y la quiere tomar en serio. Es un laburo impresionante y obviamente genera un resentimiento de la puta madre. A encontrar fácilmente con los memes que surgen hoy en día como tomate, presto a mi árbol de navidad para que agarren las pelotas que te faltan para hacerte cargo de tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que usar? Un perfume que sea muy clonado, que se sienta por todos lados y que le recuerde mucho a esa hermosa expareja que hoy está pepe, 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 pe, pe, mientras ella está con todas las cosas de la casa. Dior Savage EDT Un perfume totalmente hermoso De bergamota, ambroxán, lavanda, pimienta ¡Wow! Un perfume para todo el año, hermoso Para todas las edades ¿Qué pasa? Esto está súper clonado O sea que lo más probable es que su pareja lo haya usado en algún momento En Argentina tenemos el gran ponderado Colbert Cove O Anna Stein que lo hice conocer en la plataforma ¿Mm? Hace un año atrás, creo. Este es un perfume recontra conocido. ¿Qué pasa? También, si quieres pelearte con ella, tenés que sentarte muy cerca y reaplicar a cada rato para que le recuerde. Te vas a dar cuenta cuando ponga cara de ojete. Y en algún momento lo va a empezar a mencionar. Ahí ya te vas a dar cuenta que está picando, que está mordiendo el anzuelo. Y ahí es cuando vos vas a tirar la frase. En algún momento te la vas a tener que ingeniar de decir las cosas se valoran mientras se las tiene. ¿No es cierto, primita? Contaros un poquito tu experiencia. Y ahí se pudre todo. Quédate tranquilo porque esta pelea no lleva a mayores como siendo juntar las cosas y no vamos porque casi siempre dependen de otra persona que las lleve y las traiga. Así que quédate totalmente tranquilo. Puesto número 3 y último, alto tip. Este sí que te puede traer quilombo de verdad, así que cuidado con lo que vas a hacer. La pelea con tu mujer, con tu novia, como quieras llamarla. Tenés que usar un perfume canchero, espectacular, que la rompa, que sea de levante, que tenga proyección, duración, que sea espectacular. Guay, EDP de Yves Saint Laurent, un perfume totalmente hermoso, herbáceo, con un ADN propio, una bomba de cumplidos, espectacular. Ahora, ¿qué pasa? Muy importante. Estás viajando con ella en el auto, estás haciendo la cena navideña y no te lo tenés que poner antes. Te lo tenés que poner antes de entrar. ¿Por qué? Porque eso queda como que no te interesa esa si te lo vuelo o no. Esa te importa tres carajos. ¿Entendés? Entonces la mina va a decir, ¿qué pasa este? ¿Por qué no lo usas conmigo? Bueno, ¿qué pasa? Ahí se va a armar una peleita por lo general chiquitita en el inicio y se puede generar un quilombo muy grande después en tu casa. 
entras ahí un banana, tenés que ir bien vestido también y toda la bola. Y ella dice, ¿qué pasa? Que te digo, bueno, vos tenés que decirle, bueno, uno usa un buen perfume cuando está motivado. Y me enteré que venía tu prima. Muchachos, perfúmense mucho en esta Navidad. Los quiero mucho. Pasen la espectacular. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo gigante.